Entonces, eh, el acceso efectivo al conocimiento, la revisión de las relaciones en, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el respeto y la promoción de la diversidad que está presente en nuestras escuelas, son solo algunas de las cuestiones que, eh, sin duda, requieren esfuerzos colectivos, esfuerzos específicos de las políticas educativas que llevan adelante los estados de la región y en las, que, en las cuales los docentes son, sin duda, actores eh, importantísimos. Eh, en, en, en parte por estas cuestiones, sin duda, es que esta temática adquiere un espesor y que amerita un, un nuevo seminario desde el IPE UNESCO, ya que ha habido ediciones anteriores donde algunos de estos temas se han explorado, aun cuando en el presente seminario incorporamos eh, algunas otras, algunos otros aspectos, algunas otras dimensiones para analizar las políticas docentes. Una, una cuestión que cabe aclarar eh, es que estamos lejos de considerar que los docentes constituyen un cuerpo homogéneo. Por el contrario, eh, los perfiles diferenciados en cuanto a su formación inicial, las trayectorias que estos tienen en los sistemas educativos, las posiciones que ocupan, las condiciones laborales, las culturas docentes seguro están atravesados por la... Eh, pertenencia de estos a distintos subsistemas, eh, a distintos niveles del sistema educativo. No obstante este reconocimiento de la no homogeneidad de este cuerpo docente, creemos que hay ciertas tendencias generales que atraviesan este colectivo y seguramente algunas de ellas van a ser abordadas a lo largo de, de este seminario. Como ustedes lo saben, porque ya ha estado esto planteado en las comunicaciones que hemos realizado, el propósito del seminario es promover un espacio de discusión, de reflexión sobre estos múltiples aspectos que están involucrados en las políticas docentes. Eh, tenemos expositores de nueve países, eh, vamos a tener perspectivas plurales y distintas con voces nacionales, regionales e internacionales vamos a tener distintas perspectivas que también devienen de las posiciones que, que tienen los expositores en el campo educativo, algunos son funcionarios políticos de máximo nivel, eh, hay también representantes de organizaciones sindicales, hay investigadores sobre la temática, pero a su vez en el interior de cada uno de estos grupos seguramente va a haber distintas posiciones y, y perspectivas. No es nuestra intención, digamos, buscar acuerdos ni que haya una única Posición, al contrario, creemos que de, estas, de esta pluralidad de perspectivas podemos pensar con otros, digamos, sobre la temática docente, reconociendo esta diversidad presente en las distintas exposiciones y también en los comentarios y demás cuestiones que van a ir apareciendo de todos los participantes a este seminario. Eh, como ustedes saben, los, los ejes temáticos que se van a abordar tienen que ver con el oficio del docente, tienen que ver con cambios institucionales y nuevos paradigmas y qué implica esto para el trabajo docente. Eh, se va a abordar también un tema complejo como el de la evaluación y est estos son los temas de, de las conferencias y tenemos también tres paneles especialmente destinados a analizar las políticas de la formación docente inicial las agendas de las organizaciones sindicales docentes y el tema del desarrollo profesional en contextos de cambio. Eh, yo creo que a lo largo de las distintas exposiciones, a lo, al, al, a lo largo del recorrido de estos dos días, van a quedar cubiertos, si no todos los temas que hacen a la cuestión docente, varios de ellos que son de relevancia central hoy para las políticas educativas que se desarrollan en, en la región. Y realmente esperamos que esta invitación, las, la diversidad de perspectivas, tenga un desarrollo fructífero a lo largo del, del seminario. Querría también hacer alguna referencia 
a la modalidad virtual como innovación en, en este seminario 2012. La verdad que estamos muy impactados y conmovidos eh, porque esto ha colmado nuestras expectativas. Tenemos más de 6.200 inscriptos y hemos tenido hasta el día de ayer, porque no tengo los últimos números, más de 22.000 visitas en el sitio especialmente organizado para este seminario. De estos 6.200 inscriptos, la, la mayor cantidad de participantes provienen de países como Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia, Brasil, pero también tenemos muchas participaciones de España, Portugal y también de países como Armenia o Senegal. Estoy mencionando solo algunos para, de alguna manera, compartir con ustedes la, la dimensión y la expansión territorial que, que por otra parte puede reflejarse y verse en el mapa interactivo que está presente en el sitio del seminario en donde cada inscripto digamos genera digamos una localización en el, en el mapa mundial eh, hay, hay un aspecto a resaltar que, de esta modalidad virtual que en realidad ninguno de nosotros cuando empezamos a planificar este seminario había anticipado, pero que celebramos que, que, que tenga lugar. Y es que de pronto empezamos a recibir eh, mensajes de distintas personas que empezaron a organizar espacios colectivos para encontrarse en otras salas está en distintos lugares y seguir el seminario eh, y tenemos noticias de 15 eh, de 15 espacios en donde en algunos casos universidades en otras escuelas normales en otros organismos gubernamentales han invitado a un colectivo o de docentes o de equipos técnicos o de profesores o de estudiantes de, de carreras universitarias para seguir este seminario estos 15 espacios de los cuales tenemos registros van a tener lugar en Argentina, México, Perú, Brasil, Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Colombia. Y, y digo, estamos gratamente sorprendidos porque además de la posibilidad de seguir en forma individual este seminario, eh, que, se haya, que estos grupos de colegas se encuentren en otros espacios, la verdad que nos alegra eh, muchísimo. También es cierto que en, formalmente el, el seminario está eh, digamos, abriéndose en este momento, pero en realidad ya ha habido una intensa participación en la comunidad virtual de muchos de los participantes inscriptos. Al, algunos de ellos hablaba de estamos en la antesala, ya sea con el foro de presentación que hemos organizado desde el jueves a la noche de la semana pasada, eh, hasta eh, di distintas, eh, hemos recogido distintas expresiones que ya están dando cuenta de una activa participación de una buena parte de estos inscriptos en donde aparece la diversidad de países, de, de inscripciones eh, institucionales y organizacionales y que celebramos que en ese sentido el seminario tuvo como una especie de precalentamiento, podríamos decir, para esta que va a ser, digamos, la, la parte más intensiva en, en, en su desarrollo. Les recordamos a todos que, en realidad, esta modalidad virtual está permitiendo la posibilidad de seguirlo en vivo, como muchos de ustedes lo deben estar haciendo, también en diferido. Hay distintos usos horarios, distintas responsabilidades laborales, así que eh, seguramente no todos estos 6.000 o poco más de 6.000 inscriptos nos van a seguir en simultaneidad, eh, sino que algunos lo van a hacer, por supuesto, en, en vivo y en directo, pero también otros lo van a hacer a lo largo de, de los días en la medida que sus posibilidades laborales lo, lo permitan. Y después todo el material que quede grabado, así como presentaciones en PowerPoint y demás, quedará en el sitio del seminario durante un año como repositorio para que todos puedan ir accediendo a, a ese eh, material. Eh, un tema que nos preocupaba con esta modalidad virtual era cómo, además de los participantes que están acompañando directamente, pero nos preocupaba cómo garantizar una participación a aquellos que nos están siguiendo en la modalidad virtual. Y para ello hemos habilitado dos herramientas. Una que está en el mismo sitio del seminario cuando ustedes 
eh, estén observando, estén mirando cada una de las presentaciones, tienen allí la habilitación de una herramienta específica que es donde dice envíe su pregunta o comentario y esto lo recibiremos directamente y se irá procesando aquí. Así como también hemos habilitado la posibilidad de acercarnos preguntas o comentarios por Twitter. Así que, eh, junto con las preguntas y comentarios que recibamos de todos aquellos que nos siguen en la modalidad virtual, más las que los que están presentes en esta sala en este momento, digamos, nos hagan llegar, esto irá enriqueciendo cada una de las eh, presentaciones que los distintos expositores van a, van a realizar. Eh, quería también subrayar que, digamos, más allá de este seguimiento en la modalidad virtual, eh, nos están acompañando hoy en, en la sala distintas autoridades ministeriales eh, de Argentina, pero también, eh, por ejemplo, de, de Brasil, del municipio de San José dos Campos, del estado de San Pablo, eh, también autoridades de México, de Perú, de Chile, eh, los participantes del curso, de nuestro curso regional en el IPE, que provienen de, de diversos países de, de América Latina. Así que, de alguna manera, esta diversidad de nacionalidades, de presencias que eh, se puede observar en aquellos que nos siguen en la modalidad virtual, también de algún modo está representada hoy en las presencias en esta sala de, los, de, de todos aquellos que nos están eh, acompañando. Eh, ya para ir cerrando mi presentación, inmediatamente presentar al, al ministro, eh, a ver, voy a decir algo muy antipático, pero que corresponde que lo haga. Les pedimos encarecidamente que cuiden sus objetos personales, que no dejen carteras, ni bolsos, ni computadoras eh, desatendidos en, en ningún momento. Yo sé que esto no suena bien, pero digamos, nos sentimos en, en la obligación de, de decirlo. Y antes de concluir con mis palabras, quería digamos, hacer algunos agradecimientos especiales en, en relación con, con este seminario. Por supuesto a todos los expositores que han aceptado la invitación del IPE y en algunos casos realizar viajes muy largos para acompañarnos a lo largo de, de este seminario. A los coordinadores que van a tener a su cargo la difícil tarea de marcar tiempos y recibir cientos de, de preguntas y comentarios. A, a todo el equipo del IPE virtual y al equipo técnico. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está trabajando en, para este seminario en, en estas dos modalidades presencial y virtual. Y realmente han trabajado muchísimo. A todos los asistentes, secretarias, la administración del, del IPE, eh, porque esto de alguna manera revoluciona toda la vida del, de la institución durante un tiempo previo y mucho en estos, en estos días. A todos los participantes, ya sea quienes nos están acompañando aquí en esta sala, como los que nos están siguiendo o nos seguirán en la modalidad virtual. Al, al Malva Fundación Constantini, que, nos, que muy generosamente nos ha cedido el uso de, de este magnífico auditorio para organizar el, el seminario. Y, y por último, y ya dándole la palabra, quiero agradecer especialmente que nos esté acompañando el Ministro de Educación de Argentina, de la Nación Argentina, el profesor Alberto Silioni, que en esta nueva ocasión, como lo ha hecho en otros seminarios, eh, resta un poco a su agenda muy cargada para acompañarnos en este caso en la apertura del, del seminario. Inmediatamente ya le voy a dar la palabra al profesor Silioni, pero quiero de nuevo agradecer muy sinceramente a a todos los que nos acompañan aquí o en los distintos puntos del, del planeta, podríamos decir, pero particularmente de América Latina, que es allí donde se encuentra el, el grueso, digamos, de, de nuestros por acompañarnos nuevamente en un seminario, en el Seminario Internacional del, del IP UNESCO y espero sinceramente que lo disfruten muchísimo, eh, que esta posibilidad de, de espacio colectivo para encontrarnos a pensar sobre un tema clave como son las políticas docentes sea muy fructífero pero al mismo tiempo muy gratificante para todos aquellos que nos encontraremos muy intensivamente durante estas dos jornadas para hacerlo. Muchísimas gracias.
ahora sí, como les decía, eh, le doy la palabra al profesor Alberto Silioni, el Ministro de Educación de la Nación Argentina. Bueno, buen día a todos, a todas. Muchas gracias, Margarita. Para nosotros eh, es sinceramente un gusto volver. No hay un mejor lugar, lo digo con sinceridad, que pueda estar un ministro, si no tenemos, por supuesto, tareas múltiples, pero estar aquí en, en este seminario internacional que es una cita anual de IP UNESCO con vos, con, con todos tus compañeros trabajamos con, con la organización desde hace muchos años, es una oportunidad de estar con todos ustedes educadores, investigadores de, de Argentina de otros países, compañeros del ministerio integrantes de organizaciones gremiales de países hermanos eh, lo decía Margarita, cada, cada uno de los que pase por esta mesa eh, habla desde un lugar, nosotros inevitablemente hablamos desde, desde la gestión política, desde esta responsabilidad suma que, que tenemos, que es eh, conducir temporariamente el Ministerio de Educación de, de la Nación. Formamos parte de un gobierno que desde el 2003 le ha dado a la educación un lugar central. Esta es la, la opinión que, que quiero transmitir, que por supuesto es discutible y, y estos foros son foros de discusión y debate. Pero una serie de decisiones políticas entre las cuales, por supuesto, está la inversión. A mí me parece que uno de los modos más claros que tienen las sociedades de advertir cuánta importancia tiene para los gobernantes las cosas es... Eh, justamente cuánto invierten en ella la inversión que ha llegado al 6.40 eh, del PBI hemos llegado al 6.40 del PBI hace menos de dos años esto nosotros lo, lo solemos repetir porque tenemos una discusión política contra algunas simplificaciones de la realidad diciembre del 2010 no hemos todavía cumplido dos años de, de un PBI eh, sólido en educación de, del 640, no, no tenemos la, la menor duda de que si la sociedad argentina, como todo indica que va a suceder cualquiera fuera del gobierno, persiste con esta decisión política, eh, evidentemente la, la educación argentina va a mejorar como está mejorando, nosotros creemos que no es solo inversión, sino que se empiezan a ver resultados, leyes educativas eh, que que también constituyen un armazón inevitable para construir una política sólida, condiciones eh, salariales, condiciones de trabajo, estamos hablando de, de políticas docentes donde inevitablemente nos parece que tenemos que empezar por ahí. Algunos dicen, eh, algunas voces críticas, para decirlo con, con claridad, que siempre son bienvenidas, eh, dicen buena parte... De, de este incremento de, de la inversión se fue en salarios y debía ir en salarios el primer acto de gobierno de Néstor Kirchner fue ir a una provincia que, bueno esto es bien conocido lo repetimos que, que hacía 90 días no pagaba salarios en cuasi monedas entonces eh, es natural que alguna parte sustantiva de esa inversión que se incrementa vaya en salarios porque si no, no podría haber la, la construcción de una política educativa, de una política docente, si no es a partir de, de salarios dignos, de condiciones laborales dignas. Y, y una de las tareas, y, y no tiene que ver con, con, con hacer cargos a la democracia, yo tengo respeto por los ministros de la democracia, pero una de las tareas ha sido la reconstrucción del sistema educativo nacional. El sistema educativo argentino era un archipiélago, y hubo que reconstruir ese sistema eh, educativo. Formamos parte de un país federal, que tiene un federalismo débil. ¿no? Este, cinco provincias concentran el 80 y pico por ciento de las inversiones y, y el 80 por ciento del PBI geográfico. O sea que ese es el federalismo sobre el cual nosotros hacemos gestión política. 
esa reconstrucción ha sido una tarea del Estado, de los Estados provinciales, de los 25 ministros, de un foro que, que ha recuperado su brillo y, y, y su lugar, que es el Consejo Federal de, de Educación, que es el único lugar en donde un país federal puede discutir políticas. Tenemos algunas iniciativas nacionales que, que, que siguen su curso como iniciativas nacionales. Pienso, hemos distribuido casi 50 millones de libros. Esa es una iniciativa este, nacional. Pero en general, cuando hablamos de regulaciones y decisiones que tienen que ver con, con leyes, con, con, con estructuras, son algunas iniciativas nacionales que se convierten rápidamente en federales. No es posible construir un sistema educativo en un país federal si no es a base de consenso, eh, casi diría de unanimidades. Y este es un rasgo muy interesante de ese Consejo Federal que tiene colores políticos distintos. La Ley de Educación Nacional en su artículo 76 da creación al Instituto Nacional de Formación Docente, al INFO. Y a partir de allí hemos articulado una serie de políticas de formación docente. Yo creo que Verónica Piovani va a ser parte de, de las mesas, pero este es un organismo desconcentrado que planifica, desarrolla la, la formación docente, la formación docente inicial, continua, en un sistema formador que, que estaba evidentemente fragmentado atomizado los institutos superiores de formación docente de la Argentina con una calidad desigual esto también es claro y, y tiene que ver eh, entre otras cosas con lo que decía de, de ese federalismo de él, de ese federalismo desigual con una formación eh, docente muy secundarizada altamente secundarizada con, con, con baja identidad entonces hubo que hacer una, una reconstrucción en este último tiempo, una reconstrucción eh, que en algún sentido se empiezan a ver los resultados. Hay ya una política de formación docente que se discute, que se debate, que se construye en ese Consejo Federal. Hay una mesa federal de directores de, del nivel superior, de los 25 directores del nivel superior de la Argentina que, que, que han reconstruido aquel archipiélago que han podido... Este, advertir la necesidad de, de la construcción de un camino común. Algunas acciones. Eh, hemos extendido la formación inicial, eh, el nivel inicial y el nivel primario, a, a cuatro años, que es el 25% más. Eh, eh, en algún momento, no hace muchos años, en alguna provincia para ser maestro alcanzaban dos años y medio. Hoy, eh, en todo el país, para ser maestro en la Argentina se necesitan cuatro años. Es una inversión del 25% más. Eh, es la extensión de la carrera en el 25% más. Empezamos a tener los primeros egresados, provincia de Buenos Aires, y, y de hecho en otras provincias, de esa formación incrementada, con criterios curriculares federales, con, formación, con acciones de formación docente virtuales o presenciales extendidas en todo el país. Eh, Margarita recién advertía con, con satisfacción el impacto de los 6.000 y pico de, de, de inscriptos. Hemos eh, llevado adelante hace pocos días, 30, 40 días, un, un, hemos iniciado un postítulo en, en capacitación en nuevas tecnologías. En, en 6, 7 días hemos tenido 30.000 inscritos y hemos eh, tenido que cerrar esa primera inscripción de las 24 provincias argentinas. Yo quiero decir que, que esto habla bien de los educadores de, de la Argentina y como este es un seminario continental, internacional, quiero pensar que es patrimonio de los educadores de, de todas las latitudes, la, el deseo de capacitarse, el deseo de... De, de, de cuando tienen oportunidades utilizarla. Hemos mejorado la infraestructura y el equipamiento. Llevamos ya casi 1.500 escuelas construidas, algunas de ellas son institutos superiores de formación docente, y un primer lote que van a ser 1.800. Hay cada vez mayores regulaciones de un sistema 
que respeta las particularidades eh, provinciales y regionales, pero tiende a ser un sistema nacional. Yo creo que Verónica eh, sobre esto puede trabajar. Hay becas en el nivel superior, han llegado las netbook a los institutos superiores de formación docente y esta ha sido una decisión secundario están camino a tener su netbook, ya llevamos dos millones. También ha habido una decisión de que eh, lleguen, llegue esta tecnología a, a las escuelas que atienden chicos con discapacidades y a los institutos superiores de formación docente, porque entendemos que, que ahí hay una batalla que, que, que erradicar y que dar, que los eh, educadores eh, también celebramos que no tengan tecnofobia, los educadores argentinos han recibido con los brazos abiertos la, las netbooks, que es un acto de generosidad, porque si hubiera ocurrido de otra manera hubiéramos tenido muchos más problemas de, de implementación. Pero a ese acto de generosidad le corresponde otro que también debemos escucharlo como Estado, que es que nos piden capacitación. Pero el primer acto es un acto de generosidad, es decir, bienvenida a las netbooks. Eh, de paso quiero decir, no son las maquinitas que distribuye el Estado, como, como a veces con, con liviandad se denota. Son instrumentos de igualación social. No hay un criterio clasificatorio, son los mismos para todos los chicos de, de la Argentina. Las que pensáramos para nuestros hijos o nietos son las que van a las escuelas. Y, y una gran cantidad de papás, una gran cantidad de familias, una gran cantidad de chicos no hubieran podido tener ese instrumento si no hubiera sido por la acción del Estado. Por supuesto, es un programa de 2.100.000 equipos, va a ser un programa de 3.600.000. Puede ocurrir que primero llegue el equipo a la escuela y no el piso tecnológico, puede ocurrir que alguna escuela no tenga la Internet que necesaria para, para movilizar. De hecho, todas van con un poderoso sistema de intranet, con 5.000 recursos didácticos con, con, con 80 programas. Quiero decir, esto también ha llegado a, a los institutos superiores de formación docente. Por tanto, es, eh, es esperable que dentro de unos años, cuando la tecnología ya discurra con, con naturalidad en los institutos y en las escuelas, eh, no tengamos que hacer un esfuerzo tan profundo de capacitación a los docentes porque van a estar ejerciendo, habrán tenido la oportunidad del acceso tecnológico en su formación inicial. Equipos técnicos provinciales, porque todos sabemos que hay provincias que tienen más recursos, provincias o jurisdicciones que tienen una tradición eh, de, 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 de equipos técnicos, de trabajo educativo, hay otras que están en una situación... Eh, de menor capacidad. Bueno, esto, esto viene ocurriendo, eh, tenemos la satisfacción de que se ha incrementado el número de estudiantes, eh, el, la educación superior no universitaria en la Argentina, casi el 30%, hemos ordenado las titulaciones, hemos pasado de 2.300 títulos algo así como 185, también para hacer allí la conformación de un país mucho más predecible y la posibilidad de que haya este, una circulación de alumnos en un país que, que por constitución abolió las aduanas. Pero también hay un aspecto que a mí me parece que seminario y que para nosotros es central, que, que tiene que ver con el sentido ético, político y cultural de, de educar. En principio, algo que aprendimos con dolor en la Argentina, que es, eh, no hay modo de hacer acción política educativa contra los docentes o sin los docentes. Eh, esto ha ocurrido en la Argentina en, en tiempos de la dictadura, por supuesto, eh, en algunas experiencias de la democracia también, eh, de, de pensar que se puedan articular y construir acciones de gobierno eh, en donde no estuvieran los docentes y sus organizaciones gremiales representadas. No hay camino, por lo menos 
eh, compartimos esa opinión acá. No hay camino posible eh, en contra de los docentes, sin los docentes, es con ellos, discutimos, eh, consensuamos, llegamos a acuerdos, no llegamos a acuerdos. Este año no hemos llegado a un acuerdo eh, salarial, ustedes saben que, que nosotros tenemos interlocución con los cinco gremios nacionales, pero no hay modo posible. También formo parte de un gobierno que ha generado 2.000 escenarios paritarios y entre ellos hemos inaugurado la discusión paritaria docente. Al cabo de las discusiones febriles, dolorosas algunas, eh, profundas todas, nos levantamos y decimos, no es el mejor camino, es el único camino que tenemos. No hay otro camino eh, que el reconocimiento, que, que, que la discusión franca. Arranco por ahí. Eh, ¿Cuál es el docente esta discusión? ¿Qué caracteres debe tener el docente que forma? ¿Qué caracteres debe tener el docente a formar? ¿Qué caracteres debe tener la, la institución formadora? ¿Cuáles son los saberes que recortamos y las experiencias formativas que nosotros queremos que formen parte de, de una política de formación docente? Y ahí entendemos que hay una responsabilidad, permítanme que lo diga, que es una responsabilidad ética, una responsabilidad eh, política, política. otra, se entiende cómo, cómo lo decimos, ¿no? no tiene que ver con tiene que ver con que hay una responsabilidad de garantizar el derecho a la educación a todos y a todas. Y por supuesto que el primer responsable de esa garantía es el Estado Nacional y los Estados provinciales y las autoridades, por supuesto, no, no hay acá, no, no vengo a hacer una dilución de responsabilidad. Lo que quiero decir es que también hay una tarea de responsabilidad de cada uno de los educadores, que por supuesto nosotros tenemos adelanto, prejuicios positivos sobre nuestros educadores en la Argentina. Pero todavía hay algunos con los cuales discutimos, todavía hay algunos que se resisten a pensar que el nivel secundario debe ser para todos y para todas y, y acompañan ese ADN eh, elitista de la escuela secundaria. Entonces allí hay una discusión para dar. Algunas claves, que por supuesto no serán originales, pero son las que creemos. Eh, y siempre volvemos a, a Freire, no, no porque no conozcamos otros, sino porque creemos que, que esa mirada sobre la actividad, el oficio, decía Margarita, el rol de los docentes es, es central. Un buen educador se compromete con la realidad. Eh, Freire decía que, que debe convencer a sus alumnos que la realidad puede ser transformada. Nosotros esto lo creemos eh, de verdad, lo creemos a pie juntillas. Eh, estamos en otro momento de país, hasta no hace mucho... Eh, había una reflexión cómo es educar en el derrumbe y era una reflexión que nos dolía a todos porque había realmente un derrumbe eh, en muchas provincias más del 80 y pico por ciento de los alumnos de las escuelas públicas eran pobres eh, el destino de la escuela se jugaba en el comedor hoy lentamente estas cosas se están mutando no vengo a compartir con ustedes la existencia del pero sí que algunas cosas están cambiando el destino de la escuela se vuelve a, ju a jugar en el aula, eh, que no se vuelve a jugar, que no se juega en el comedor, eh, que los comedores están menos nutridos, eh, que no es cierto que los chicos vayan a comer a la escuela, que la asignación universal por hijo ha permitido que la mochila de los chicos sea una mochila más digna, que vaya mejor provista, que se haya recuperado la clase de plástica, que era una de las primeras que se había discontinuado porque necesita más, más, más insumo. Eh, si los papás tienen 5 millones de puestos de trabajo, tienen más posibilidades de sostener a los chicos en la escuela y que empiezan a aparecer consumos recreativos que antes no había en la familia. Hemos hecho una investigación con nueve universidades nacionales sobre la asignación universal política. Y por cierto, no creemos que se vaya por la canaleta de la droga y el alcohol, sino que es una medida de justicia social que 
que le sirve a muchas familias argentinas para mejorar su, su condición. Bueno, ahí hay un compromiso con la realidad y es necesario eh, que los docentes piensen que la realidad puede ser transformada. Como ocurría hace unos años y siempre lo veíamos y, y era doloroso, eh, un docente que, que, que anuncia que el mejor modelo está atrás eh, concreta una pequeña tragedia en el aula. alguna gravedad eh, un buen docente debe buscar siempre busca también Freire lo decía en términos de esa pedagogía del movimiento nunca quedarse siempre estar abierto al cambio siempre estar abierto a los otros siempre estar abierto a las diferencias nunca en mejor momento de esta Argentina plural diferente que, que que ha llevado al estatus legal algunas opciones eh, en términos sexuales, en términos de, de adolescencias, de infancias. Bueno, y siempre esa búsqueda, eh, vuelvo a Freire por última vez, siempre la búsqueda humana es una búsqueda esperanzadora. Siempre tiene que haber, eh, en todo momento, aún en los más sombríos, la búsqueda de, de un destino distinto. Las aulas se debe jugar éticamente la decisión de transmitirle a los niños y a los jóvenes que, que lo que viene va a ser mejor. Esta es una posibilidad de no clausurar eh, la, la lucha que esos propios alumnos tendrán por, por vivir un destino mejor. Creemos que un buen docente debe sentirse parte del Estado no, no, no quiero decir que debe coincidir con las políticas de gobierno sería bueno que, que tenga siempre un, un umbral alto de crítica eh, un buen docente debe ser un militante en algún aspecto y en esto también quiero precisar con, con un alto grado de, de compromiso pedagógico, social pienso que educar en el fondo de la matanza eh, no es lo mismo que educar acá a la vuelta, entonces allí se exigen otras con, con condiciones. Un buen docente sabe que su práctica no es neutra, que no hay práctica neutra, que no hay práctica humana neutra, y, y mucho menos la práctica de un educador. Yo no sé si se va a discutir, pero para nosotros es una discusión casi cotidiana de, de los educadores y, y la autoridad esto es remanido, es un tema que vuelve, es un tema que, eh, por el cual soy requerido frecuentemente por los comunicadores sociales. ¿A ustedes le parece, ministro, esta dilución de la autoridad? Y yo creo que el primer responsable de la construcción de la autoridad docente es el Estado, pero también eh, la sociedad y también un clima de, de época que, que debe hacer advertir al docente que nunca más la autoridad es un regalo innato que tiene que ver con su cargo, que, que, que es producto de un testimonio concreto de todos los días, que necesita reconocimiento social, que la eh, autoridad se construye con con la cotidianeidad y con el ejemplo que los jóvenes aprenden, obviamente, como sabemos, por lo que hacemos y no por lo que decimos. Y, y nosotros que interactuamos con ustedes, con, con los jóvenes, esto lo vemos. No, no hay un reconocimiento, no, no, no conocemos ni hoy ni, ni nunca un, un solo joven que recuerde con cariño a algún docente que no lo haya exigido, que no le haya puesto la vara alta, que no haya faltado... Es, esos son los que recordamos y los que recuerdan los jóvenes de hoy. Al contrario de lo que dicen muchos de, de, de hoy, que eh, estas cosas este, ocurren de otro modo. Aunque sea predecible y aunque se diga mucho y es fácil decirlo y es más difícil de hacerlo, un buen docente debe esperar de sus años. ¿No? Un buen docente debe confiar, debe tener la valentía de confiar. Yo sé que la confianza es un tema que se trata, está muy meneado, pero lo, lo volvemos a decir. ¿no? En eso no tengo el menor empacho de, de repetir algunas cosas que para algunos son lugares comunes, pero que todavía en la práctica cotidiana del aula no se da con 
la frecuencia que quisiéramos que, que se dé. Un buen docente aprende de sus alumnos, se lleva mal con el mal llamado fracaso escolar, se resiste, da una discusión sobre esos estereotipos eh, que circulan. Eh, tiene una apreciación de los jóvenes distinta a los estereotipos que lo ponen a los jóvenes en la pura negatividad. Eh, en ocasión de, de, de la discusión del voto a los 16 o, 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 o de esta eh, persistencia de algunos medios de meter miedo, de que lo, están, están lo, está la política en la salita verde. Bueno, eh, allí hay también un, un desdén por las capacidades de los jóvenes, siempre puestos en la pura negatividad, siempre puestos en la frontera del riesgo, de la sospecha. Un buen docente debe saltar por los aires estos estereotipos y confiar y esperar. Eh, pero recuerdo eso de Daniel Penal en el libro que un profesor, un maestro, le había puesto, creo que tenía 8 o 9 años, le había puesto en el cuaderno de comunicaciones, nada bueno se puede esperar de este niño. Este, simpático el, el maestro, ¿no? Nada, bueno, yo creo que los docentes en general hacen todo lo contrario, aunque parezca que es una formulación política, yo creo que hay una discusión y una batalla cultural que dar, permítanme decirlo así. Eh, hay eh, sectores que, que abundan y alientan ciertas simplificaciones sobre la realidad. Eh, a veces se nos requieren respuestas radiales de un minuto y medio y, y hay realidades complejas que no pueden ser sintetizadas por respuesta sencilla. Educar es una tarea sumamente compleja. No soy un especialista, no sé si es más complejo que lo que era hace 40 años atrás. Pero hoy es una tarea sumamente compleja, hay que dialogar, hay que escuchar, hay que estar informado. Si, si uno sabe menos que sus alumnos en términos tecnológicos, tiene que, que, que tener la, 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 la postura y la autoridad para seguir conduciendo ese grupo de clase y, y poder decir esto no lo conozco. Eh, tiene que, que tener una, un oído atento a lo que sea educación sexual, tiene que tener un oído atento a algunas cuestiones que quizá antes eh, no entraban al agua. Eh, y tiene que dialogar. Siempre recuerdo una investigación última, eh, una pregunta muy sencilla a los jóvenes era te escuchan el 59% o 49% decía no me escuchan y una gran eh, proporción decía me escuchan poco y, y ahí también a nosotros nos parece que tiene que haber eh, una clave el diálogo exige necesariamente humildad nosotros creemos que la mayoría de los docentes la tiene y que hay que seguir abonándolo y creemos que la relación educativa por supuesto es, es asimétrica pero la relación humana no la relación humana es profundamente horizontal y esto también hay que poder construirlo adentro del aula es educar una tarea extraordinariamente compleja pero también es un extraordinario privilegio educar personas, intervenir eh, positivamente en, en la vida de las personas, eh, en su educación, en su emancipación, en, su, en las posibilidades de, de ser libre. Esto está ocurriendo en la Argentina. Hay cada vez más jóvenes que se interesan por la carrera docente, se están incorporando sectores sociales que antes estaban vedados a, a la práctica educativa y que hoy forman parte de la matrícula de los institutos superiores. Eh, esto lo queríamos compartir con ustedes. Formamos parte de un país con una extraordinaria tradición de educación, de, de educadores. Eh, la dictadura nos arrebató, creyó arrebatarnos 600 educadores. Casi uno de los primeros actos de la dictadura, minutos después del 24 de marzo, 
fue matar a Isauro Arancibia, que era un símbolo de los educadores argentinos. Nunca dejo de pensar que en ese horror también hay el reconocimiento de un valor. Minutos después del haber entrado en el 24 de marzo, podemos decir que un educador es una de las primeras víctimas de la dictadura. Y eso hace honor al extraordinario valor que la educación tiene para la democracia y el miedo que los buenos educadores imponen a los tiempos de oscuridad y dictadura. Eh, teniendo claro que la responsabilidad primaria es del Estado, del Estado Nacional, eh, de los Estados provinciales, de, de los funcionarios, también hay una responsabilidad de los educadores que nosotros creemos la inmensísima mayoría de los educadores argentinos ejercen la cabalidad. Estas eran algunas ideas que queríamos compartir con ustedes, pues van a venir otros compañeros del Ministerio a ampliar. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Silvioni sus palabras. Eh, damos ya por iniciado formalmente este seminario y en solo cinco minutos el tiempo que es reacomodar la, la mesa eh, continuamos con la conferencia del doctor Tapiz.